mpenzi mtazamaji wetu wa Tif TV leo tuko hapa katika kipindi chetu cha maono ya wanazuoni. Tukisema maono ya wanazuoni tunazungumzia mtazamo au ideas tofauti ambazo wanafunzi wa elimu ya juu waliohitimu wanaosoma wanaweza kutupatia kupitia taaluma zao tofauti. Mfano tuna madaktari, wahitimu wa madaktari, tuna wahitimu wa fani ya pharmacist, wahitimu wa sheria, wahitimu wa katika fani tofauti commerce, na IT na vitu vingine. Tukisema maono na zuoni tunazungumzia wasomi ambao wako ndani ya nchi national level and international level. Tukisema mfano national level na maanisha wanafuzi ambao ni local wazao wanaosoma hapa hapa Zanzibar like tuna state university of Zanzibar tuna Zanzibar University tuna Financial Institute iko chwaka kwa hiyo wale tunasema ni wasome ambao ni wazao wako hapa hapa Zanzibar pia kuna watanzania wanaosoma nje ya nchi vile vile tunahusisha kipindi hichi wageni yani wanafunzi wa kigeni wanaokuja Zanzibar kusoma leo hii tuko hapa niko na wenzangu ambao ni wahitimu katika fani tofauti tofauti ambao kila mtu atajelezea jina lake kwa kuanzia kwanza karibuni Tif TV kwa kuanzia naomba ujelezee jina lako na umesomea fani gani na umehitimu chuo gani kwa majina naitwa Jamila Baba Omar nimesoma katika Maiso katika chuo cha Maiso University huko India katika fani ya commerce Asante karibu mimi jina langu Yusuf Suleiman Alfani au maarufu naitwa Yusuf Dimoso nilisoma degree yangu ya kwanza ya sheria chuo kikuu Dar es Salaam lakini baadaye nimejiendeleza nimesoma diploma ya maendeleo ya jamii South Africa nimesoma international economics uh, uh, masters ukweli sasa ninamalizia PhD kwenye uh, economics pia karibuni Okay topic yetu ya leo mpenzi mtazamaji itakuwa ni Stone Town City mji mkongwe unavochangia maendeleo ya kiuchumi na utalii Zanzibar. Mko tayari? Okay kwa kuanzia tutazungumzia uhifadhi wa mji mkongwe. Kwa kuanzia swala nitakwanza kwako mheshimiwa Yusuf Demoso. Da kuanzia utatuelezea kwa ufupi nini maana ya uhifadhi na historia kwa ufupi ya mji mkongwe na unavoelewa miji mbali mbali duniani tunapozungumzia uhifadhi kihistoria tu tuna, tuna, tunaona uh, baada ya vita kuu ya pili dunia mwaka 1945 miji mingi ilikuwa ime imeharibika duniani ukiangalia picha za Rwanda zilizokuwa baada ya vita unaona kwamba madaraja yamevunjika na alkadhalika nchi nyingine za za Ulaya pia ambako vita kuu ya pili dunia ilipokuwa imemalizika kwa hiyo baada ya vita kuu ya pili dunia unaona uh, kuna formation ya uh, umoja wa mataifa umoja wa mataifa wanaounda vile vyombo vyao lakini kwenye vyombo vyao mmoja wapo ni hichi ambacho kinazungumzia United Nations Education uh, uh, yani mambo ya, ya elimu na, na, na scientific and scientific cultural and cultural organization. organization kwa hivyo unaona United Nations inaungwa UNESCO inaanza miezi michache tu ijayo na ukiona katika kitu ambacho kimechofanya UNESCO ni hayo mambo ya elimu lakini historia inaenda unakuja kufika miaka ya sitini sasa watu wakiwa wanajenga nchi zao kuna baadhi ya watu Ulaya waliamua kuvunja miji yao ili waweze kujenga miji mikubwa wanasema financial hubs ukiangalia miji hiyo sasa tunatengeneza vipi financial hubs watasema uje tuvunje nyumba zetu za zamani au tuzihifadhi wengine wakasema hapana tuzihifadhi kwa hivyo wakaamua waifadhi baadhi ya miji yao na hapo ndipo tunaona hii trend ya kuhifadhi miji imeanza. Wanasema kwamba mji kama Brussels ulikuwa umevunjwa ili wapate kujenga nyumba nyingine. Wengine wakasema hapana, Wafaransa tufanye hivyo. Wafaransa wanasema sisi tutajenga nyumba zetu za uhifadhi pembeni na mji wetu wakale tawacha tutawacha na sehemu nyingine. Lakini kuna baadhi ya nchi kama kama Moscow. Moscow wamesema sisi tutajenga majumba makubwa kuonesha ufahari na ukubwa wetu wa kiuchumi. Kwa hivyo trend hiyo ya uhifadhi ndio imekuja paka sisi tume, tumeipata. Kama unakumbuka zamani mji mkongwe tunasema kwamba nyumba asilimia kubwa zilikuwa hazikali kwa uchakavu kwa kuvunjika kwake na kwa namna nyingine yoyote sasa unakuta uh, mwaka 1999 sheria ya kwanza ya uhifadhi ilikuwa imetungwa ambayo tumeipata sisi kama sheria yetu lakini trend inaendelea paka mwaka 2009 mwaka paka mwaka 2010 sheria namba 4 ya uhifadhi wa mji mkongwe ndipo ilipokuja na tunaona sasa trend ya uhifadhi tuliyokuwa nayo hii kuna vitu vingi tunaweza tunaweza kuzizungumza hapo kwa hivyo tusiende tu kwenye uhifadhi kama uhifadhi wa mji mkongwe lakini ni trend ile kwa dunia nzima ya uhifadhi hasa miji hii ya kihistoria kwa hivyo na sisi mjue tu umehifadhiwa kwa mujibu wa sheria na ni mji ambao uko chini ya UNESCO
Asante sana. Ah, kwa kuongezea kwanza nikisema UNESCO kama alivyoelezea Zanzibar imechagulwa mji wa Stone Town City umechagulwa kuwa ni mji wa UNESCO ambao ni part ya World Heritage ni urithi wa dunia ambao umoja wa mataifa wameweka mji huu au wameweka yaani wameweka mkataba huu ili kwa kujili ya kuhifadhi miji mbalimbali mbali duniani ambao yamewekwa kama ni World Heritage kwa hiyo lengo lake ni kuhifadhi kwa ajili ya future generation. Kizazi haji kizazi kije kuona kisome historia. Mji mkongwe wa Zanzibar ungebadilishwa tusinge bahatika kuja kuona sisi. Tunaangalia ni karne tofauti tofauti miji imejengwa. Kwa hiyo kama sisi tumesoma shule na pia tunapata kujionea kwa macho yetu halisi. Narudi kwako ni Jamila. Uh, we umesoma University of Mysore India umetembea miji mbalimbali. Mbali. Umeshatembea labda miji mbalimbali ile kwa India kupitia labda Mysore tunasema iko katika Karnataka state. Unaweza kunambia labda kuna utofauti gani uliouona baina ya mji miji ile kwa India na mji wetu wa Stone Town na miji ambayo iko hapa Zanzibar. Ukitoa Stone Town kuna miji mingine lakini lengo zaidi ni mji wa Stone Town City. Unaonaje yani kuna utofauti gani? Utofauti uko mkubwa hasa tukiangalia kwa kupitia India na na, 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 na Zanzibar. Uh -huh. Na tukiangalia katika ule mji wa Mysore. Uh -huh. Mysore ni mkubwa tu ambao unajihusisha na masuala ya nini? Ali mambo mambo mengine kila aina mambo. Kwa kama mtalii kule lazima wa registered amesajilika, wanatambulika na serikali kama ilivyo hapa. Lakini kwa masuala ya palace zao ziko tofauti. Kama kwenye bustani zao tunakuta mipangilio ya bustani zao iko vizuri tu. Kwa mfano ukiangalia upande wa kushoto bustani za maua ya aina moja yote ya mikaliana pamoja na huku shelafu kuna mau miti ambayo tofauti ya bustani ambayo sisi huku pia hatuna. Chona. Ukiingia na ndani unakuta sehemu hii hapa unakuta pengine hii picha tupu tu unaweza kazikuta za mambo ya historia mbukumbu zao eh au hivi unakuta mambo tofauti tofauti shalafu wa usika wa kuu wenyewe ni wenyewe yani wa usika mambo ya utalii ukuti kama kukushani ya huyu na huyu na huyu kwa hiyo hiyo ni tofauti pia kubwa sana sana hapa sisi kwetu tumejiboresha tunashukuru kwa hilo tumejiboresha na mambo mengi lakini bado tupo chini okay ah uh, labda kwa experience yako miji mbali mbali umetembelea unahisi ina tofauti gani ndani kama ukiangalia miji ambayo miji ambayo ya uhifadhi mm -hmm. uh, ukiangalia kwa mfano nitoe mfano mji wa mji wa Roma ambao nimebahatika kwenda kuona ngoja mji wa uhifadhi ukiona mji wa Roma uh, sisi tumebahatika kuboresha miji yetu ukiangalia mji mkongwe zamani njia zilikuwa hazipitiki lakini sasa hivi tumefanya hizi paving na mji una, unapitika vizuri kwa hivyo moja kati ya kitu ambacho tunafanana na wenzetu na sisi mji wetu umekuwa unapitika lakini kitu kikubwa ambacho kinatofautiana miji ya wenzetu na yetu ni sema vitu viwili vikubwa. Sisi ukienda mjini unakuta kuna nyaya nyingi zinaninginia mitaani. Nadhani ile ile ni challenge na tuendelee kulifanyia kazi kwa ajili ya kuondosha ili sisi tuwe katika sehemu nzuri. Lakini pili kuna majumba mengi bado hayana sura nzuri na kuna kuna utani unasema una, una kwamba ukiona nyumba yote kama imeungua moto mji mkongwe basi jua nyumba ya serikali. Kwa hivyo kwa hivyo watu binafsi wamejitahidi sana kwenye kuboresha nyumba zao lakini challenge bado ipo kwenye nyumba nyumba za serikali nazungumza hili nikiwa na nikiwa na sababu ya kuzungumza lakini si semi hapa sasa hivi kwa sababu okay hata na mingi pia inakuwa mji wao yani ni safi sehemu nyingi hata katika masoko kama hapa sisi masoko tutakuta watu wana wamemwaga chini kule hukutu unakuta kwa mfano wewe unahitaji samaki utaenda sehemu ya samaki tu ukihitaji ma, manini maini kwa sehemu ya maini pia na vile vile alikadhalika katika mambo ya tungule matunda alifa, matunda matunda hayo utakuta pia wamejipita katika sehemu zao kwa hiyo vitu vingi wamezidi kuboresha wenzetu ambapo na sisi tunajitahidi sasa hivi alhamdulillah tunashukuru kwa hilo tunajitahidi okay ah uh, swala jingine napenda nijue hivi kwa namna gani Stone Town City inavochangia maendeleo ya kiuchumi Zanzibar na huo mji mkongwe tunasema mji mkongwe ni sehemu ya historia ni sehemu ambayo ni world heritage ni sehemu ya UNESCO ambayo imewekwa mji preserved for future generation or for sustainable development je mji huu mji mkongwe unachangia kwa namna gani kusaidia ukuaji wa uchumi Zanzibar kwa nisemeke kitu kimoja ni tumebahatika kupata mji mkongwe na ni wajibu wetu sote ku, kutunza usiwe tu mji mkongwe wa wakazi wa mji mkongwe hata sisi ambao tunatoka shamba huko kiboje wapi tuone kwamba ni sehemu ya maeneo maeneo yetu hilo la kwanza lakini unasaidia vipi ki, 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 ki utalii na uchumi 
ukiona trend ile kwa sasa hivi kwamba kuna mahoteli mengi makubwa ambayo yamejengwa ya kwa mfano tunapaka hayati tuna mizingani za wazawa na tuna serena nyingi naweza kuzitaja lakini ukiangalia kwamba si tu wageni wanashuka tuna bandari mji mkongwe hapana lakini kuna maduka haya ambayo yametengenezwa kuna kina mama wanafanya kazi zao za mikono wageni wanatembea kuna hoteli ambazo zimejengwa sasa ukienda Rukman upate sehemu ya kukaa hasa kwa kipindi hiki cha cha moro ukienda passing show al kadhalika kwa hivyo mji mkongwe si tu kivutio cha utalii lakini kweli watalii wamo kweli vijana wetu wanafanya kazi kweli uh, fedha zao zinatumika na kweli umesaidia kukuza utalii utalii wetu kuna watu wanakuja kwa ajili ya kuja kusoma architecture design za majumba ya kizamani na, na, na utamaduni wetu. Kwa hiyo ni sehemu kubwa. Na kuna watu wengine wanafanya research kwenye mji wetu mkongwe. Kwa hiyo kuna njia nyingi imechangia. Je, uh, mji mkongwe una vivutio gani ambavyo vinafanya yani wageni labda wanakuwa well interested kuja kuviangalia hivyo vivutio vilivyokuwa katika huu mji mkongwe? Vingi, vingi, mm-hmm. vingi. Ukitoa 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 kivutio kubwa tunasema kwamba hata ukiangalia kwenye pesa zetu mm-hmm basi tumebahatika ndani ya noti yetu kifungua hivyo unakuta kuna nyumba za mji mkongwe kuna tunasema tunasema kuna house of wonder bet berejabi ipo mji mkongwe uh-huh. old fort ipo mji mkongwe na mji mkongwe umekuwa mji wa ajabu sana wazungu wenyewe wanashangaa inakuwaje ndani ya mji mdogo lakini kuna makanisa mawili kanisa la anglikana uh-huh. ambao ndio ilikuwa kitovu cha 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 utumwa alipo ndani ya mji mkongwe minara miwili ipo mji mkongwe lakini pia kuna vitu vingine vingi ambavyo havipatikani nje nje ya mkongo. Unapoingia tu kama unakuja na na na, na kwa njia ya bahari basi unaanza kuona kuona mji mkongo. Maana ndio imekuwa ndio ndio lulu ya Zanzibar mji mkongo. Yaani uki, ukifunika mji mkongo basi Zanzibar haipo kwa namna moja au namna nyingine. Na utalii wetu pia utakuwa ume, umeiumba. Na ndio maana tunasema kwamba ni jukumu letu sote kuulinda na kuulinda mji mkongo. Lakini pia kuwa kuwashukuru wenzetu ambao wanatusaidia kwenye kwenye kuhifadhi huo mji mkongwe nikiwa na maana kwamba mamlaka ya mji mkongwe mkurugenzi mkuu pamoja na watu wake wanafanya kazi management wanafanya kazi kubwa sana kwenye kulinda na kuwezi mji mkongwe kwa hivyo kuna vivutio vingi pamoja na wakazi wake wa mji mkongwe pia nao vivutio na kazi zao za kawaida okay na kuja kwenye swala la general Uh, mnahisi ni kitu gani labda tukifanye kuweza kuboresha mji mkongwe? Zamba lina miji tofauti lakini pato letu kubwa, mategemeo yetu kubwa na historia kubwa ambayo ime, imekuwa preserved iko mji mkongwe. Maana ukitaka kumsoma Mroma na like Mreno, ukitaka kusoma Mwarabu, ukitaka kusoma historia ya Mjerumani, ukitaka kusoma historia ya vita, utumwa inapatikana mji mkongwe. Mnafikiria ni kitu gani tukifanye ili kuweza ku, kuboresha mji mkongwe? ukaweza kani kuwa na kifutio zaidi au kaweza kuchangia maendeleo ya kiuchumi Zanzibar. Kitu gani kifanyike? Swala la kuboresha mji Kongo mimi nafikiria serikali lazima ichukue hatua ya kuwapa elimu vijana wetu. Kwa sana masuala yote mazi, masuala yote ya uhifadhi pamoja na utalii. Watu lazima wapate elimu vijana wapate elimu, elimu. Watu warejeshe mila na tamaduni zetu za zamani zirudi chana zamani watu walikuwa kivaa masuala ya baibu na baibu yale ili mwenyewe yule mtalii atakapokufikia yani mwenyewe atapata kiburudisho kwa na kwa interest atakuwa interested na wewe chana pia ziongezeke sehemu za mtalii naona kama bado hasijatosha kwa kweli na hiyo mtazamo wako nadhani ni nianzie hapa na kusema ziongezeke tunatambua kwamba mji mkongwe ndio sehemu pekee ambayo inatusaidia sana kufikia ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Sasa hivi kuna limitation. Kwa mfano, moja kati ya sehemu ya uhifadhi ukiangalia unaona kwamba uhifadhi unaenda kwenye kwenye makatazo mengi. Usifanye hivi, usifanye hivi. Ni vizuri, ni vizuri kwamba makatazo usifanye hivi. Lakini ifikie sehemu watu wa mji mkongwe iwe isiwe tu isiwe tu kazi ya ya mamlaka ya mji mkongwe, lakini iwe ni sehemu ya ya utendaji mzima wa serikali kusudia naomba nitumie neno moja la Kiingereza na Kiswahili ambayo alitumiki. Sisi sote iwe makusudi kali tumeamua kwamba tuboreshe mji mkongwe lakini utumie kama utalii. Tunasema kwamba namba za za, za hoteli za kitalii zimezidi sasa hivi no hapana. Tunaweza kuongeza uh, majengo mengi. Hapo majengo mengi ambayo hayatumiki kwenye utalii ndani ya mji mkongwe. Lakini kama tukiweza kuyaboresha hayo yanaweza kutokea yatatusaidia sana kwenye kwenye utalii kama mnakumbuka wakati mambo msige ilipokuwa ambako imejengwa park hayati sasa hivi kulikuwa kuna 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 mambo mengi kwamba je pajengwa au pasijengwa lakini kwa pamoja imesadika paka watu wamejenga imekuwa hoteli nzuri na imekuwa ni kivutio kikubwa mimi naamini wako watu wengi wenye uwezo kama yule aliyojenga pale park hayati na yako majengo mengi ambayo bado hayatumiki na kuna watu wengi wangetamani kuwa na majengo kwa ajili ya kutumia kwenye utalii kama ikiwa tutaamua kwa tati kabisa basi tunaweza tukatoa baadhi ya majengo yetu ndani ya mji mkongwe 
yakatumika kama hoteli namba ya watalii wakaongezeka ndani ya nchi hii na pato la nchi likaongezeka na vijana wetu kufanya kazi pia wakaongezeka lakini hii lazima tuamue sote kwa pamoja isiwe kazi ya mtu mmoja kwamba kwa ajili ya uhifadhi lakini tuende kwenye uhifadhi ambao huo utaleta tija kwa ajili ya uchumi wetu okay Ah, mnafikiria ni kitu gani labda tufanye kuongezeka ile sekta ya utalii? Maana tukiangalia utalii wa zamani na utalii wa sasa uko tofauti. Kitu gani tufanye ili kuongeza ile sekta ya utalii yenyewe? Tumekuja vivutio vya mji mkongwe na faida yake. Tunataka tujue kitu gani tufanye ili ile sekta ya utalii izidi kukua zaidi. Hilo ni swali si swali jepesi ambayo unaweza kujibu kwa dakika moja. Lakini tumeona trend hiyo kwa sasa hivi, si ndivyo? Na tumesema kama alivyozungumza mtaalamu hapa kwamba kwamba wenzetu ametoa mfano wa India si ndivyo ukienda hapa unapata hichi ukienda hapa unapata hichi sisi tuna mitaa yetu kama unajua ukipita soko moja ukipita hapa unakutana na hichi nadhani kama nivyo pia nisema kwamba kwamba tuongeze uh, tutoe ruhusa hoteli kadhaa ziongezeke ndani ya mji mkongwe tukifanya hivyo maana tutakuwa tumewavutia watalii wa namna fulani hatuna maana kwamba tuwavutie tu tuseme wanaita wa big packers no kuna watalii wa quality yake kwa hayati kama tukipata pack hayati nyingine mbili kama hizi ndani ya mji mkongwe basi tutakuwa umeongezeka vizuri sana hilo moja lakini pia nataka ni stress ambayo amezungumza mwanzo kwamba tutoe elimu kwa watu wetu kwamba mji mkongwe si tu wa mtu mmoja ambaye anaishi ndani ya mji mkongwe na jamaa wote ambao kwa nje ya mji mkongwe ni mji wao kwa sababu wanayo haki ya kuja kuona mji mkongwe na wanayo haki ya kuwa ya kufanya usafi ndani ya mji mkongwe ili mji mkongwe uweze kuwa kituo cha cha utalii kwa hivyo elimu itolewe ruhusa zitolewe ili mji mkongwe upate kuendelezwa kwa ajili ya kusaidia utalii uweze kuna umuhimu labda wa kufanya kama ni somo kwa sababu Zanzibar ipato lote kubwa yani la uchumi tunategemea zaidi kwenye sekta ya utalii. Wenzetu labda nchi nyingine mfano labda constitution mtoto toka anasoma shule anafundishwa constitution toka huko shule. Kutokana na vile vitu ambavyo wana yani wanategemea zaidi taaluma ya kisheria ilikuwa labda tuseme India na nchi nyingine yani wamefanya kama ni marketing kwa wao. Kwa hiyo sio Zanzibar ipato lote kubwa hatuna viwanda vikubwa kama nchi nyingine lakini tuna spice tuna vitu vingine ambavyo vinachangia kwenye sekta ya utalii. Kuna umuhimu wa kuweka yani ili kama ni somo katika primary school au labda secondary au labda ni kwenye haya nani tunasema ni elimu ya juu vyo vikuu. Tunasema labda GS ilikuwa ni general study au sijui na masomo DS something like watu wanasoma vyo vipi. Kuna umuhimu kwa Zanzibar kufundishwa vitu kama hivyo? Nadhani umezungumza kitu cha muhimu. Nadhani hili hii 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 miongoni mwa tukapata ile ku spread the word yeah. ku spread ile knowledge kwa wanafunzi kwa sababu tunasema wanafunzi wanaotoka ndio ambao wanakuja kuwa viongozi wa kurugenzi kwa nani kwa ile message iweze kuwa spread to the society in general nadhani ukiangalia trend si tu utalii lakini mara nyingi sisi tumekuwa tu tuko nyuma kwenye kufata baadhi ya mambo si yote kuna mengine sisi tumetangulia sana ingalau watu yafanye vizuri kuwa viongozi katika ambao tumetangulia umezungumza hiyo kwamba je 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 utalii wewe miongoni mwa mitaa yetu nadhani wakati umefika uh, tunaona chuo chetu cha utalii marubi kime akikwanza miaka mingi utalii umeanza mimi mimi nakumbuka tu wakati tumemaliza tu kusoma watu walikuwa either waendeza kwa beach kujifunza Kiitaliana kwa wakati huo au kuendelea na masomo kwa hivyo utalii umeanza siku nyingi lakini trend iko hivyo nadhani ni kweli umefika wakati uh, tufikirie si tu iwe ni sehemu ya mitaa ya elimu yetu lakini kama nilivyosema kwa mwanzo kwamba hata watu ambao wako nje ya mji mkongwe basi wanachukua wanafunzi twende katembe zamani na kukwa siku tunaenda sijui nungwi day out kama wanafunzi day out. na sehemu nyingine sasa wakati umefika basi watu waje waje mji mkongwe kuja kutembelea kama kama wanafunzi moja lakini mbili uh, hata wenyewe wa Sultan Conservation Authority ifikie wakati wao wanatoa zile zamani kwa wanafanya essay mashule na usivyo kwamba hizi hiyo competition nani anajua kuhusu mji mkongwe nani uhifadhi at least once a year ziwe zinafanywa basi unguja na pemba wanafunzi wao wanashirikishwa pamoja na vyo vikuu na tutoe hizo writings hata ikiwezekana iwe watu wote wanaweza kuparticipate popote pale mtu alipo na siwe kuwe na awadi ya mji mkongwe ambao zinaweza kutolewa na watu ambao wanaweza kuhifadhi, watu wanaweza kujua, watu wanaweza kufundisha. Tuwe na tunasema ile annual award ambayo inatoka ndani ya mji mkongwe. Kwa hivyo si tu hizo annual lakini ndio inafanyika baada ya makongamano wiki hii ni wiki ya mji mkongwe. Basi wiki nzima watu wanakutana, wanazungumza namna kuhifadhi, namna utalii, utalii ukuzwa namna gani ndani ya mji mkongwe. Siwe tu toka hapa ya Tifu TV basi dakika 15 mmemaliza hii iwe ni sehemu endelevu ya maisha yetu ya kila siku na ichukuliwe na wenzetu ifanywe kazi. Asante. Ndio pia ifanywe kama somo. Yaani ifanywe somo kupitia madarasani yani. Kama ilivyo masomo mengine. Yaani iwekwe sasa hichi kipindi cha utalii au pia shule za utalii. Yaani zisikuwa kwa viwango tu vya utalii. Pia serikali ikiti katika masomo ya kuweka shule pia za utalii. Yaani tupate shule maalum za mambo ya utalii ili hata watu wakijaendelea kikuo kwa wanajua wanafanya nini. Okay. 
Ah uh, swala jingine napenda niulize mna uonaje utalii ulivyokuwa miaka ya nyuma na utalii wa sasa. Umeuliza swali pia la like, kitaalamu. Like si mm -hmm. sio swali la kulijibu kwa dakika mbili. Dunia nzima utalii trend imebadilika ime, ime sana. Nashukuru sisi hapa nyumbani tumegundua kitu kimoja kwamba tunasemaje tunasema ili utalii uwe sustainable lazima ujiunge katika sekta nyingine. Na ndio maana unaona kuna watu kama mzee wetu uh, Baresa ameanza kutengeneza mji ambao nyumba zitauzwa kwa watu wengine. Of course tumeona trend hii imefanyika na serikali sheria kwa kazi imebadilishwa. 2010 kuna sheria kadhaa zimetengenezwa. Hiyo ya mji mkongwe namba 4 condominium act namba 6. Sheria ya ardhi ilibadilishwa, sheria ya uh, nini zipa na pembe badilishwa kwa ajili ya kufanya utalii uwe uendelevu. Si mahali pake hapa nisizungumze sana, lakini nataka niseme kwamba trend imebadilika unakuta hata zile booking zamani zikuwa mtu akija mitaani lazima aende kwa mtu fulani amfanye booking lakini sasa hivi kwa siku kwenye simu yako smartphone unafanya booking zote ikiwa airline hotel na kitu kingine sasa hivi kuna trend ya BNB sasa hivi hapa Zanzibar kuna watu wengi wame list nyumba zao na wengine ni foreigners kwenye BNB lakini tulizungumza kwanza kwa kwamba kwa nini kifanyike pia kingine ni wasimamizi wa sera yetu ya utalii si ndivyo sera yetu ya utalii inaelekeza nani afanye nini kwa wakati gani nyumba gani jengwe wapi na wakati gani lakini sasa hivi tuna trend ukienda mitaani unaweza kumkuta hata mtu mchina na waongoza wenzake kwa kuchina. Sasa hivi si zuri lifanyike. Tunao vijana wetu ambao wamesoma inawezekana ikawa ni moja ajira uh, nzuri. Kwa hivyo trend inabadilika lakini pia tusimamie sheria zetu moja lakini pia tujipange katika maeneo kadhaa. Kwa mfano eneo la kusanyaji wa kodi ndani ya nchi yetu tujipange. Tusipoangalia basi kodi zetu nyingi zitavuja kutokana na trend za namna hiyo. Lakini tatu kitu kingine unakuta kama nilivyosema mwanzo ile ile nini tunasema sera yetu ya utalii inazungumza kwamba kampuni ya namna hii iwe ya, ya mzao kwa hivyo wanasema wana kwamba tunaonyesha kwamba kampuni za utalii za asilimia sabini ni za wananchi lakini ukiona pato lake liko chini liko dogo sana liko dogo kwa hivyo basi serikali itafute njia ndani ya sheria namna ya kuwa kwa empower watu wetu kuna nchi ukiziangalia kwa mfano South Africa wana ile black empowerment laws ndivyo mimi nimesema South Africa anajua maana yake kwamba serikali imetengeneza njia namna ya kuwa empower watu wao na sisi tuna Zanzibar empowerment laws kwa ajili ya kuempower watu wetu namna ya kuparticipate kwenye utalii na kwenye uchumi lakini ukienda nchi za Kiarabu unaona pia kuna baadhi ya mambo huwezi kufanya usipokuwa mwananchi kwa sababu mwananchi wa nchi hiyo kwa hivyo wakati umefika tu, tuangalie namna gani tunaweza kutengeneza sheria za kuwa empower watu wetu si tu wao wanaangalia wazungu wanakuja lakini sisi tuwe kwa wamiliki wa utalii tuende tu sio tu wamiliki lakini uwe wanufaikaji wa utalii na tusipofanya hivi potentially uko tunakokwenda mbele unaweza kuja kupata matatizo. Hili ni siri zungumzie hapa sasa hivi. Okay. Wewe kwa mawazo yako una hisi vipi? Pia napenda kuongezea hapo katika masuala ya kuhifadhi yani sisi wenyewe wananchi tuji tujiboreshe katika kuhifadhi mazingira yetu ili iwe vizuri katika vivutio vya utalii na mazingira yetu mimi. Asante. Ah uh, <coughs> Swala jingine yani mnatoa maoni gani labda katika sekta ya utalii kupitia mji mkongwe au mna mawazo gani yani kitu gani yani kizuri kifanyike au mna maoni gani juu ya haya tunazungumzia kitu gani tufanye kitu gani kizuri Serikali lazima iwe vidhibiti ili ingeze pato la nchi na ikiongeza pato la nchi lazima nini na ikiweka vidhibiti lazima kwani utakuwa sababu kataka kwa na vidhibiti tofauti tofauti kama kulivyosema kama watu sasa hivi wanatumia hata simu zao kwa hiyo vidhibiti vikuepo eh, na pili pia serikali kama walivyofanya pale kwa prison mm -hmm. pia walivyofanya ilikuwa zamani si ilikuwa hospitali tu ile kwa ajili ya wagonjwa wa pindupindu sasa hivi wameka kwa sasa hivi kwa ajili ya utalii kwa hiyo serikali lazima iboreshe 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 mikakati zaidi mikakati zaidi iboreshe vitu zaidi mbalimbali jenge vitu tofauti tofauti ambavyo watu waweze kujionea hapa Mimi nataka ni niseme kitu kimoja. Kwanza tunasema mtalii hawezi kwenda sehemu isiyo kwa salama. Si mtalii tu, mtoto hawezi kwenda sehemu isiyo kwa salama. Kwa jambo la kwanza tunaona kwamba serikali inajitahidi kwenye kuboresha usalama wa watu na mali zao. Lakini tunapokuja kwenye issue ya utalii, watalii wanakuwa hawaishi tu hapa mjini mji mkongwe wanatoka nje. Kwa hivyo niseme kwamba iwe uito kwetu sisi wote wananchi. Kwa sababu tunapomwona mgeni huyu ni mgeni wetu sisi. Kwa hivyo tusiruhusu kuna baadhi ya vijana ambao sio wa kitabange wala unga nini. Sisi tuwe walinzi wa wageni wetu. Kwa sababu tunapoona mtalii huyu ni mgeni wetu ndio chanzo cha mapato yetu basi namba moja watu wote tushirikiane kwenye kuwalinda watalii. Hilo moja. Lakini la pili ni yale ambayo tumezungumza mwanzo kwamba serikali itusaidie wananchi, wasaidie wananchi ikiwa kwa mujibu wa sheria na sheria zitengenezwa ili wananchi wawe wafaidika wa utalii. Sababu huwezi kulinda kitu ambacho hakikufaidishi. Kwa sababu tuliangalia kwenye upana wake 
na kwenye kwa wake lakini na tatu ni hilo kwamba tumesema wananchi wapewe elimu namna gani ya kuparticipate kwenye kwenye utalii amezungumza mtaalamu hapa msomi kwamba wananchi wa, wa, wajue kwamba nikifanya hivi itakuwa hivi Alizu, pia alisema kwamba watu wasiwe nyuma kuogopa kwenye kushiriki kwenye 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 za utalii vijana wajitokeze zile kazi zinazo kufanyika na watu wetu hakuna sababu tunajua sote tunajua kwamba ukienda hoteli ni kuna watu kutoka nje ya Zanzibar sitaki kusema kwa sababu mimi ni muumini wa Afrika Mashariki na muumini wa dunia nzima hii kwa sababu sote tunaishi lakini ninachosema kwamba watu wetu wawe viongozi wa hao ayumkiniki kwamba tunaye kijana tuna, naye rafiki yangu pandu siku zote yeye anafanya kazi ile kwamba hajawahi kuwa assistant manager no lazima apewe uwezo aweze kuongoza kwa sababu hii ndio nchi yake naye ndio nyumbani kwake huu ndio mji wake mkongwe na bichi ndio bichi yake sasa hata ataongoza wapi ende kuongoza Dubai au uwezekane kwa hivyo lazima serikali ifanye kitu si tu tushiriki tuwalinde watu wetu lakini na sisi wenyewe tushiriki kwenye uongozi wa kuongoza kwenye haya ambayo yanafanyika na utalii Uh, naomba kwa leo tuishie hapa asante sana kwa kushiriki uh, nilikuwa pamoja na wenzangu Jamila Abdawa Omar pamoja na msomi Yusuf Suleman umaarufu Demoso tunasema asante sana tutaonana katika kipindi kingine kijacho